শুধু ফরজ নামাজ নয় প্রত্যেক নামাজের পরে দোয়া করার কথা আল্লাহর হাবিব বলেছেন এমন একজন সাহাবি যিনি রসুলের ঘরে আল্লাহর রসুলের আপন খালা তো ভাই रसुल হত্যার জন্য মক্কা শরীফের থেকে আবু জেলের সঙ্গে ওহাবিদের দুই মেয়ে দিল একজনের নাম জার কাতা আর একজনের নাম মাহিলা এই দুইজন মহিলা কি দিয়ে বলল আল্লাহ রসুলকে যদি হত্যা করতে পারো অথবা মক্কার জমিন থেকে যদি তোমরা বের করে দিতে পারো আবু জেহেল আমার এই দুই মেয়েটাকে তোর কাছে দিয়ে দিলাম অথচ কোরআনে আসে ও অন্তাইন এক সময় দুই মেয়ে একজনকে বিয়ে দেওয়া আল্লাহ হারাম করেছে যারা মুসলমান কথা বলে না কেন ও আনতা জেমাও হাত উঠা যে হাত উঠা মেনে সালাম ওই ওহাবি সাথের সাথ ও আনতা জেমাও বাইন উখতাইন रसुल के मक्का কি ভাবে কোরআন পড়তে বুড়ো দিক টাকা মক্কার জমিন থেকে তাকে বের করে দেয় হজর সাল্লাম বারোই রবি পাহেলা রবি আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়ে দিল আর মক্কায় থাকা যাবে না এই মুহূর্তে যে অবস্থা আছো সেই অবস্থায় রওনা দাও হুজুর মক্কা শরীর থেকে মদিনা উত্তর দিক কিন্তু কল কৌশল খাটাইয়া হুজুর উত্তর দিক না যে গারে সুরে দক্ষিণ দিক রওনা হলেন কথা বলেন যারা হস করা লোক যদি কেউ থাকো আমার সাথে একটু হ না কেউ আমরা তো হস বাতিল হয়ে যাবে গলি তাহলে বস বসা যাই খালি ওই খাইছো আর যাই না মাস কিনছো আজকে দীর্ঘ সময় ওয়াস করবো রাজি হ্যাঁ যখন রাজি আর জীবন আসতেও পারি নাও পারি বুড়ো হয়ে গেছি সাতাশি বছর বয়স কখন সিদ্ধ হয়ে মরে যাব মরে গেলি তোরা বাইসে যাবি আর এরকম হক কথা বলতেও পারবো না আর ভজুর কলা কৌশল করে মক্কার থেকে উত্তর দিক না যে কোন দিক আছে গা রে সুরে দক্ষিণ দিক সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট হুজুরের আপনদের মধ্যে কেউ পাওয়া গেল না
আমার ঠোঁটের দিক থেকে কিভাবে কোরআন শরীফ পড়তে হয় আপনারা কোরআন বোঝেন না তাই আমার বাংলায় কই দিতে না হলে আমি কি মালের মাল এখনো কাবা শরীফই তাহাজ্জে দেন নামাজ দুই রাকাতে দুই পারা পড়ি ওয়ালা তুতিল কাফিরিন ওয়াল মুনাফিকিন ওয়াদাদাহুম মুতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা এই আমার পড়ার তাজ হলো এরকম আমার আম্মা কোরআন হাফেজা ছিলেন ছোটবেলা আমার মার কাছে আমি ছয় বছর পুরো হই নাই মাত্র ছয় মাসে আমি কোরআন সে হিফজ করেছি যখন আল্লাহ আকবার আমার মা শামসুল আকবর তো রহমাতুল্লাহ আলাই মামা জানে নয় বছরে বড় আমার আম্মাও দাওরা পড়া মেয়ে সেই পেটে সেই বিটির পেটে আমি হয়েছি তুমি যে আঙ্গুরির বিয়েস পদ্মা নাই বুসি দে নাই কোন জায়গায় কতদিন থাকছে না থাকছে সেই ঘরের মাইয়ে হলি আমিও এই জন্য বিয়ে করলে দিনদার মেয়ে বিয়ে করতে হয় ছাগল ভাগলের বাচ্চারা ওই দশ হাজার টাকার জন্য দুই নম্বর তিন নম্বর মেয়ে বিয়ে করে মনে চল ভাঙে ফেলাই সব আগে এক নম্বর মেয়ে বিয়ে করবি সন্তান ভালো হবে কথা বল হাত উঠে চোরকান ঠিকই নেবি ঠিক আর টাকা নিবি ঘুষ নিবি সুদ নিবি অচরিত্রহীন মহিলা বিয়ে করবি জীবনে অশান্তি ভিতর তোর জীবনটা কেটে যাবে শান্তি তোর নসিবি হবে না জোরক আমি আসতে কব তোরা শান্তি যারা না বলবে তারাই গুরু ফির জন শান্তি ইনশাল্লাহ আমার তো কোরআন দেখা লাগবে না কোরআন আমি উল্টো ভাবে পড়তে পারি সদর ভাবে পড়তে পারি আল্লাহ পাক ফুজুর কে বললেন কোন চিন্তা নাই ভার কোন কারণ নাই চিন্তারও কোন কারণ নাই আমার সাথে পড়লে আপনাদের কোন অসুবিধা আছে নাকি জীবকে ধন্য মনে করবেন যে মহাদেশ হুজুর বিশ্বা হুজুর আল্লাহর কালামের সাথে আমরা তাল দিয়ে পড়ছি অসন্মেন কিচ্ছা কাহিনী বানাইব নাই মিথ্যে সত্যি দিয়ে বলে যা কোরআন হাদিস খুঁজলি আর একটাও পাওয়া যায় না এই জন্য আমি সভাপতি হইনি আমি হলো সাংঘাতির আগে মানুষ যেই ভুল করবে আমি তো বসান দিয়ে দেবো আর গোপালগঞ্জে মানুষ আমাদের ব্রেন হলো আলাদা আমরা অন্যায় দেখতে পারিনি আমার হাসিনে কইছে আমার কাকা মরে গেলি আমার নাম ধরে ডার আর কেউ থাকলো না মানে আমার গ্রামের মধ্যে আমি হলো সবচাইতে বুড়িও আমার সাথে আমি যখন পড়ব তোমরা চেষ্টা করো না পড়লে অন্ত ঠোট নাড়াবা নেকি পেয়ে যাবা কফি ভয় করো না আর চিন্তা করো না আমি 
ভাবের সবরা বলতে সালার গুড়োর পড়ার টেকনিকটা কি এরকম ঘন্টার উপর ঘন্টা পড়লে মানুষ ঠিক পায় যে এদিকে তো পিঠ ঘুরোবার উপায় নাই আল্লাহ রসুল কে মারার জন্য মক্কা শরীবি একশো সাতাশি টার আস্তাস কাবার শরীবি সাতানব্বইটা গেট আছে সকল গেটের চার দাগ দেয়ার সব তীর ধনু সমস্ত জাহেলেরা কাফেরেরা আর সকল মেয়েদের হাতে ধনু আল্লাহ রসুলকে মারে ফেলতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ঘরের থেকে কান্দনের আওয়াজ আসছে মুসলমানেরা দিনের রসুলকে মারার জন্য এই অহাবিরা এই নিকৃষ্ট অহাবি জাতিরা এই নজতের লোকেরা আমার রসুলকে মারার পরামর্শ দিল কাফের গুলো সাত হাজার তিরন্তাজকে নিয়ে আসছে মোহাম্মদ কে আজ শেষ করে দিবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন শরীফের মধ্যে বলেন আমার রসুল গারে সুরে রবিউল আউ্বাল মাসের প্রথম তারিখে হুসুরের বহু তাত্ত্বীয় ছিল কেউ কাছে আসি নেই ছোট মানুষটা আকারে ছোট হজরতে আবকার সিদ্দিক আমি আবকার আমি একজন হালকা বাতলা খাটো মানুষ আমাকে মানুষ সবচাইতে খাটো মানুষ বলে আমার স্বাস্থ্য বেশি মোটা না আপনি আপনি যদি আমাকে আপনার বন্ধু হিসাবে যদি গ্রহণ করে নেন কেউ যদি না যায় আমি আবু বাক্কার আপনার সঙ্গে আমি যাক থাকতে রাজি আছি হুজুরের জন্য আউবাকর সিদ্দিক রাধি আল্লাহ কে কবল করে নিলেন এবং 
অহংকার শরীর হাত বাগা লগারাল তোমার তোমাদের মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে আমার রসুলের উত্তম বন্ধু হল আবু বাকার আল্লাহ আপনাদেরকে মক্কা শরীফে যাওয়ার তৈফিক দিক মক্কায় গেলে গারে সুর যখন দেখবেন সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট উপরে আর জাবালি নূর হলো আড়াই হাজার ফিট পনেরো দুই ঘন্টার থেকে আড়াই ঘন্টা লাগে গারে সুরে আর আমি পাঁচচল্লিশ মিনিটই আমি ইনশা আল্লাহ জাবালে নুরি যেখানে কোরআন নাজেল হয়েছে আল্লাহ পাক একশো বার প্রায় একশো বারের মতন আমি উঠছে এই দুইটা পাহাড়ে আল্লাহ মাকে চৌত্রিশ বার হাস করাইছেন ওমরা দিয়ে তা আশি নব্বই বার হবে বছরে দুইবার তিনবার চারবার ছোট ফুফু খুব ভালোবাসত দেখবেন আমাদের অনেক ফুফুর আছে ওই ভাসতে হলি ওই ফুফুর কোলে বেশি থাকে এরকম আছে না অনেক ফুফু খুব আদর করে বিয়ে দিল বিয়ের পরেও দেখবেন ওই ফুফুর বাড়ি যায় খাতি যায় আমার তো আপন ফুফু মারা গেছে কত বছর একশো পাঁচচল্লিশ বছর বাইশে ছিল আমার ফুফু আমরা বাড়ি গেলে মনে হয় আমার ফুফুর কাছে আমরা ছোট আমার মেয়ে আমার বড় মেয়ের মেয়ের আমার বড় মেয়ের ছেলে ছেলের ছেলে হয়েছে আর আমার হুহু বাইছে একশো বাচ্চল্লিশ বছর মরি গেছে একেবারে চুল দুটি তিনটে চুল পাকছে মাঠে মরার আগের দিনও তার নামাজ কাজা যায়নি আল্লাহ বালা নয় বছর বিয়ে হয়েছে আমার হুহুর কোনোদিন নুন্দে বাড়ি দুলোবাই বাড়ি কোনোদিন যায় না এটা হলো দিনদার মহিলার আর আমাদের ও আগাতা দুলোবাই বাড়ি থাকবে অমক বাড়ি থাকবে তোমার সতীত্ব এদিক থাকা বাবার দিয়ে দেখাই দিল সতীত্ব ওইরম আছে তোমার যে বিয়ে করবে তার বিয়ে না করাই ভালো ঘাই কোথায় দিছে এনে বুঝে দেখবে যোগ বিয়ে করিয়া শয়তানাগার মক্কা শরীফ তো ঘরে বাইরে হবে কি করে জিবরিল কে বলো জিবরিল আল্লাহ পাকের কোরআন সুর আল কসস হাবেশ ভুলদার
হুজুরের ঘর হাজি সাবরা গেছেন আবু জুহেলের বাড়ির পাশ জিবরিল আলাহিসামের ছয়শ খান পাখা একটু পিছনে দিক ছয়শ খান পাখা দিয়া হুজুরকে ঘিরে গারে শুরু উঠে দিছে সঙ্গে আছে কে ডাকন দি একটু হাত উঠ আবু বকর হুজুরের দূর সম্পক আত্মীয় হুজুরের আপন যারা ছেলে কেউ যায়নি নিকটতম কোন আত্মীয় শিখানে পাই নাই মিল আল্লাহ নে কার কে ভালোবাসে এ আয়াতটা পড়ছি দিন মক্কায় পড়তাম মিশরে পড়তাম মানুষ কাইন্ডে জারদার হতো আপনার তো কোন অর্থ বোঝেন না যাওয়ার কথা ছিল উত্তর দিক হুজুর কোন দিক গেছে আল্লাহ অন্যতে বলেন বনি ইসরায়েলের নয় নম্বর আয়াত এই যে আল্লাহ পাকের কোরআনে তফসি শুনতেছেন এতে আপনাদের চারটি উপকার হবে যেরকম কয়টা আপনার জীবনের গুণা মাফ হবে আপনার আব্বা আম্মা যারা কবরে আছে কবরে আজাব মাপ তিন নম্বর ইমানের সাথে মৃত্যু হবে চার নম্বর বিনি হিসাবে জান্নাতে যাবেন কোরআনের তাফসির হলে কয়টা উপকার হলো আব্বা এটু হাত উঠেন যেরকম কয়টা উপকার হলো আপনারা এতে সৌভাগ্যশালী না আপনাদের কোন দুঃখের কোন ঘটনা ঘটছে আল্লাহ বলেন রসুল 
উনি আমার নির্দেশিক পাহাড়ের উপর উঠে আসেন কোন চিন্তা নাই উপরে উঠে গেলেন মাঝে মাঝে অবকারের মাথায় যে পাখিটি ছিল ফুজুর যখন ওঠে কষ্ট হবেন বলে ফুজুরি পান নিচে দিয়ে দেন আবার একটু হাটে হুজুর হুজুরির জুতো থুয়েছে বলে দেখছেন অনেক সময় মানুষ চিনতে হলে কিন্তু মানুষ ভুলে অনেক জিনিস থুয়ে যায় যায় না একটু হাত উঠে দাদার সাথে দেখা অনেক জ্ঞানী মানুষ অনেক তো ভুলে থুয়ে যায় হুজুরির জুতো মারাক জুতো মারাক নিতে পারেনি बड़ मे हजरत आसमा हिजरत करे मदीन ग সর্বপ্রথম মদিনায় যে মুসলমানদের মেয়েদের পেটে মক্কা শরীফ থেকে যারা হিজরত করছে এই এই হিজরতকারিণীর মধ্যে সর্বপ্রথম সন্তান হল আবদুল্লাহনে জোবায়ের এই আসমার ঘরে হয় জরকন আল্লাহ হকবার এর সামনে আয়াত আসছে ইনশাল্লাহ আমি একটু দীর্ঘ সময় আজকে প্রথম দিন তো আমি বুড়ো মানুষ আসছি একটু আপনাদের কোরআনে তাফসির করে চলে যাব ইনশাল্লাহ আরো বড় 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 আমার কেরাম আসবেন আমাকে আমার জন্য দোয়া করতে বলবেন যে পিসা হুজুর দোয়া করছে আমি আর কি করবো একটু কোরআনে তফসির করে গেলাম মনটা কি আপনাদের খারাপ লাগতেছে নাকি দর্শী এখন যদি দুই এক রুকু সামনে হয় আপনাদেরকে কোনো অসুবিধা আছে নাকি আহা কোরআনের কথা যদি অসুবিধা হয় তা তার মতন তোর জাত কবল পোড়ার নাই বড় মেয়ে হজরত আসমা রুটি নিয়েছে আব্বার জন্য আব্বাকারকে হাদিসে আছে ছেলের কাছে গোপন কথা বলো না মেয়ের কাছে গোপন কথা বলো আবার আপনারা যারা আমিও তো পুরুষ আল্লাহ নিষেধ করেছে পিতাকে ছেলেদের কাছে গোপন কথা বলো না যদি বলো মেয়েদের কাছে বলো যাদের মাইয়ে নাই তারা হায় হায় করিয়ে যা ছেলেরা ক্ষতি করবে মেয়েরা ক্ষতি করবে না আমি আমার আম্মা জানদের পক্ষে চলে গেলাম ওরা রাষ্ট্রই যখন চালায় যা হোক পক্ষেই থাকব ওরে হেলার মৌলবি দাওয়াত দিলাম আমরা আল্লাহ কোরআন বলে সুরা আহাজাব বাইশ পারা মৌমে <laughs> নি 
ডান্ডা দেখেছিস সাতাশি বছর বুড়ো কোনো চা মা সেরকম খাইনি দেখনি অদৃষ্ণে চা দিয়েই মৌলবিকে নষ্ট করছে হ্যাঁ না না ভয় জীবনে যে কাজ করলে গলা নষ্ট হবে তা তো করি নেই যৌবন তোমার শেষ পর্যন্ত মৃত্যু সময় তুমি স্ত্রী সহবাস করতে পারবা যদি একটি কাজ হালাল স্ত্রী বেঁধে রেখে অন্য জায়গায় যদি মাল পানি খরচ না করো আল্লাহ ওয়াদা করছে আমি তোর যৌবনকে আমি অটল রেখে দিলাম যেরকম আল্লাহ হকবার হে বাব হাত ওঠে না যেন ডাইন হাত ওঠে যেরকম আল্লাহ হকবার যুবকরা বুঝে সুঝে ছিল তোমার মন সৌদ মেলবে না ফকির কয় ওভাবে চলে পারে জীবন যাবে তোর সারে কারে ও পারে তুই যাবে না শিথিল মৌজিদারে ফকির কয় শাসন শেখ দেবে তোরে মৌত কালে ফকির কয় ওই ভাবে তুই হি চলবে না জন্মের মতন রসুল দেখানই নয়নে আমার দয়াল মুর্শিদ আসমর সামনে জন্মের মতন ও দেখানই দুই নয়নে মালাম তারও নাম ইন্নি আখাফুল্লাহ শিবরাত মালা তারও নাম ইন্নি আখাফুল্লাহ আল্লাহ শদীদুল কব হাবিস সেবরা তাকা আছে হেলার বুড়ো আলহামদুলিল্লাহ এখনো কোরআন শরীফ ছয় ঘন্টা উনিশ মিনিটে এখনো এক খতম দিতে পারি লোকমা যাবে না লোকমা মিহিন হাবেস দেখ বেটা বাড়ি গোপাল গোপন দেখছিস বুড়োর ঠেলা চলে গেছে মাথার পাগড়ি দিয়ে হুজুরি পাও মশাই দেশে চুমক আসছে কুবালা তোর রিচিলি আবু দাউদ চুরি ছয়শো সাত পিরিশটা কুবালা তোর রিচিলি পাও চুমো দিচ্ছে আমাদের দেশে সালা ওহাবির বাচ্চারা কই চুমো দেওয়া যায় না হেই আবু দাউদ চুরিবির একটি হাদিসটা কি করবেনি সম্ভবত হিদিরা সন্তান হতে পারে এই জন্য প্রচুর সতর্ক মানে করেছে যারা বিয়ে করো নাই তাদেরকে নতুন পূর্ব আভাস সরাসরি হাদিস থেকে এক যুগে রিলে করে শোনানো হচ্ছে তবে যারা বিয়ে করে নেয় তাদের জন্য ডিজিটাল কায়দায় ইঙ্গিত আসার ইশারা দেওয়া হচ্ছে আমার আম্মাজানদের কো তার স্বামীকে তেত্রিশ নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত দেখে যেতে বলা হয় হিদ্রিয়া সন্তান যদি হয় বেয়াদ আমি সিলেট থেকে আসতেছি সিলেটে আমার পকেটের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে নিয়ে চাঁদ দিল না খবরদার 
আমার নাতিরে যাদের বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে অথবা যারা বিবাহের আভাস পূর্বে যাদের আছে বিয়ে করার সম্ভাবনা আছে তাদেরকে তিনশো বাইশের ক অনুচ্ছেদ সংবিধান মারায় সুর আহজাবের এই রিপোর্ট মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয় তবে যাদের বুড়ো হয়ে গেছে আর না সম্ভাবনা তাদের ব্যাপারে এটা কোনো রেস্ট্রিকশন নয় যে সকল নাতিরে বিয়ে করি নেই বিয়ে করার আগে আমাকে একটু ফোন দিস কি করে সলিড মাল পাওয়া যাবে আমি কোরআন দিয়ে তোর বুঝাই দেবো তো দাদার পয়সা দেওয়া লাগবে না কিন্তু মিস কল দিস না স্ত্রী তোর ভালোবাসবে না সেজন্য আমি ইরাক থেকে পানি নিয়ে এসছি আর হজরত মুসা রাহিসালাম যেখানে খসখেজিরির সাথে কথা বলছিলেন সে পানি দশ জায়গার পানি আমার কাছে আছে আমি লাস্টে দিয়ে যাব এটা লাস্টে যদি আমি শিশুটিও রেখে যাব শিশুটিও রেখে যাব ওই কমিটির কাছে এই শিশির থেকে তোমরা নেবা ইনশাল্লাহ আমার জন্য দোয়া করবা উপকার হলে দাদার জন্য এটা দোয়া যাবে না ঘরা কোরআন হাতে রেখে বলছি স্ত্রী যদি ওই পানি খাই নিয়ত করে একুশ দিন আল্লাহর কোরআন হাতে রেখে বলছি স্বামী জীবনে অন্য মেয়ের কাছে আর যেতে পারবে না কোরআন সত্য কোরআনের একটা আয়াত মিথ্যা না জরকন আল্লাহ হকবার হাত উঠে কথা বলেন জরকন আল্লাহ হকবার এই পানি আমি যখন গেছি দেখলাম যখন আমি গেছি এখন মাদায়নের রাষ্ট্রদূত আমার আপন মামা শ্বশুর বাংলাদেশের হাসিনা কয় কাকা তুই যাবি বলে হ্যাঁ দিনই পয়সাই হলি পারি যাওয়া তোমার খরচ আমার হুরতি অসুবিধে কি মনে মনে যদি কেউ ঘি খায় পাসমন খালি পেটে ট্রাভেল হবে কথা কয় না মুরুব বিজর কন হবে আপনি মনে মনে যদি দশ মন ঘি দিয়া আপনি ভাত খান মনে মনে নাতিরে বলছে সবার বুড়ো তো কঠিন লাস্টে এই পানি নিয়ে যাবা তোমরা উপকার হলে দাদারে কিছু দেবা হাদিয়া বিনি পয়সা হাদিয়া নিলে উপকার হয় না চলে গেছে মাথার পাগড়ি দিয়া হুজুরের কাপড় জামা খুলিবে কিন্তু দেখে কি একটা সাপ আল্লাহ আমাকে নিয়েছে অনেকবার এতটুকু ফুটুয়া এই গোহার উপরে দাঁড়াই নামাজ পড়া যায় না গাড়ি সুরে কিন্তু জাবালে নুরে দাঁড়াই নামাজ পড়া যার পাশে একটু জায়গা থাকে যারা হস করছেন ঠিক না যারা গাড়ে সুরে গেছে যে কথা বলেন দাদার সাথে হাত উঠো ঠিকই নেবে ঠিক গাড়ে সুরে নামাজ পড়া যায় পাশে একটু জায়গা থাকে কিন্তু গাড়ে সুরে দাঁড়াই পড়ে নামাজ পড়া যায় না বসে বুড়িয়ে নামাজ পড়তে হয় আমি এই ওখানে ইনশাল্লাহ ওই জামায় যাই নামাজ দেই ওখানে একটা ওখানে একটা দেয় ও নিয়ে যায় নিয়ে যাক থাক না থাক অন্ত ওখানে আমার একটু হাদিয়া থাক যেরকম আল্লাহ হকবার হাত উঠান যেরকম আল্লাহ হকবার হুজুর বলছেন যদি পারো ওখানে যাই নামাজ দিও তোমাকে কামতের ময়দানে আল্লাহ পাক তোমারে নিজের আপন হিসেবে টেকে নেবে ফাদ খুলি ফি এবাদি অদ খুলি জান্নাতি একটু হাত উঠান যেরকম আল্লাহ হকবার হাত ঢুকাই দিস দেয়ার সাথে সাথে হাপ সাপ মারিয়ে দিয়েছে কামড় প্রচুরকে বলে নেই যে আমাকে সাপে কামড় দিছে কিন্তু ঢলে পড়ে গেছে খুব করুণ কাহিনী হুজুরের গতরে ঠেলে পড়ছে হুজুর বুঝতে পারছে সঙ্গে সঙ্গে থুতুম বারক লাগাই দিছে ভালো হয়ে গেছে সাপ সাপের কথা হুজুর বুঝতে পারে আবার তো বুঝতে পারে না সাপটা বললো তুমি চলে যাও এখানে আর কোনো দিন থাকবে না যাও সাপটা চলে গেছে আজও পর্যন্ত ওখানে একটি পিপিলিকা একটা পিপিলিকা পর্যন্ত নাই 
সাত হাজার কাফে মনে আছে না কি তীর দূর কথা কয় না যতক্ষণ কি তীর ধীরে মারা আনবে আমার রসুল ওখানে আছে কিন্তু আমি কাফেরদের চোখের উপর পর্দা দিয়ে দিছি কাফের না কিছু দেখতে পারি নাই সাত হাজারের মধ্যে তিন হাজার ছিল মহিলা মহিলা না উলঙ্গ ভাবে পাহাড়ে উঠছে যাতে রহমতের ফেরেজ তারা না থাকে আল্লাহ বলে আমার জমিনি কারাসমকার এলাকায় এই মুহূর্তের ভিতরে যতগুলো কাপের আছে যেখানে কামড় দিলি বেশি তারা দুঃখ ভাবে সেই জায়গায় করে মাত্র একটা কামড় দিবে কয়টা যারা হাত উঠাবেন ওর আল্লাহ দুশ্মন হাত উঠা সেই জায়গায় কামড় দেয় দেখি ভিমরুলির পোকা ভিমরুল পোকা কামড় দিলে মিষ্টি লাগে না নাতিরে কথা বলছে না এ পিছনে নাতিরে কথা বলছে না আল্লাহর কোরআনের সাথে তোরা গারদারি করছি ভিমরুল পোকা কামড় দিলে মিষ্টি লাগে হাত উঠা দাদা ভাই সাথে একটু হাতে দেয় নালে হাতে প্যারালাইসে সব আল্লাহ যেন প্যারালাইসে দেয় হাত উঠা শিগিরে নয় যেরকম ভিমরুল পোকা কামড় দিলে মিষ্টি লাগে বিষ লাগে দুঃখ লাগে আল্লাহ বলছেন খবরদার এমন জায়গায় কামড় দিবি আমি বলবো না দেখি তোদের কি বুদ্ধি আছে পোকা এমন ভাবে কামড় দেশে রান হাদিস হাতে রেখে বলছি যারা ইমান আনে নেই সেই কাফের গুলো জীবনে আর তাদের ঘর সংসার হয় নেই তাহলে কামড় কোথায় দেশে এবার আমি বলবো না আমার নাতি পুতিনিদের বলতে হবে দাদার অস্টা কেমন লাগতেছে না 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 কাফের যারা তারা অন্য সাইটে যাবে যারা মুসলমান তারা আল্লাহর পক্ষে থাকবে আল্লাহ এবার কি বলতেছে আমি আসতে কব বুড়ো মানুষ তোরা নাতি রেজর পারে পারবি না মালা আল্লাহ বলেন তোমরা দেখতে পারো নাই মালার মাই মনভি লা মানে না তারাও না তোমরা দেখতে পারো নাই তার বলছেন আমার ভয় এই পাহাড়ের উপরে দোয়া পড়তে হয় হস করতে গেলে ভালো আনেমের সাথে হস করতে হয় দালাল ফালার সালা চিটার বাটপাল এখন আমি মারি না বুড়ো হয়ে গেছে আমার হাতে পিটিয়ে খাই নেই হাজিদের সাথে প্রতারণা করে হাজির হল আল্লাহর মেহমান আমি আসতে কলাম তোরা কথা বলি নি হাজিরে কার মেহমান আল্লাহ আব্দুল্লাহ ফজুর বলছেন হাজির আল্লাহর মেহমান সালাদ দালারে বেটা দালাল না ভেমরুল পোকা এখন বলতেছে
हजुर के खूब लक्ष्य कर